Ciao a tutti, oggi vediamo come decorare questo bauletto in legno. Si tratta di un legno non di buonissima qualità. Innanzitutto dobbiamo passare la superficie da lavorare con della carta vetrata. Io in questo, in questo caso ho usato la carta da 500. Si può usare anche quella più fine. L'importante è lisciare molto bene la parte dove andare a pirografare. Io ho deciso di fare una eh, pirografia sulla superficie superiore del bauletto. Utilizzerò uno stencil con una farfalla che mi dia la forma e le indicazioni di base per fare questa farfalla. In questo caso utilizzo uno stencil di materiale molto resistente e comunque devo prima ripassare con la matita tutti gli spazi perché non posso utilizzare direttamente il pirografo come in altri casi ehm, perché si brucierebbe ecco qui ho fatto il disegno sul legno A questo punto inizio ad accendere il pirografo, utilizzo come spesso faccio una punta piatta perché mi trovo molto bene con questo tipo di punta, provo su un legnetto di scarto la temperatura e poi inizio la pirografia. La punta piatta la uso sia di piatto sia di spigolo. Come si può vedere non vado a riempire tutti gli spazi ma cerco di dare eh, un po' di sfumature e un po' di forma a questo tratto per non farlo tutto omogeneo.
ecco come si può vedere io eh, non ho seguito completamente il disegno del, eh, dello stencil ma ho cercato di dare una forma un po' più realistica a questa farfalla il problema è che questo legno ha delle venature che si vedono molto in orizzontale e a parer mio non fanno una gran bella figura quindi proverò eh, a ritoccare i punti dove c'è la venatura in modo da scurirli un pochino e cercare di nascondere questa venatura molto marcata e fastidiosa che mi crea delle linee orizzontali che non mi piacciono per niente ecco vediamo facendo dei puntini proprio sulla vena riesco ad andare a correggere un pochino dove si vede tanto Ecco qui vediamo i due lati, il lato di destra è un po' corretto mentre il lato di sinistra ha ancora delle linee orizzontali molto evidenti. Sul lato destro quasi non si vedono più mentre a sinistra vediamo queste linee eh, brutte dovute al legno. Quindi proverò a lavorare anche sulla parte sinistra per cercare di nascondere queste venature. Ed ecco il risultato, si sono un po' mascherate le parti con le venature molto evidenti. Il mio cofanetto può essere utilizzato come porta gioie o porta oggetti. Personalizzato, caratterizzato in questo caso da una farfalla. Ecco qui rivediamo le linee orizzontali 
qui c'è la parte destra corretta mentre sulla parte sinistra si vedono ancora molto evidenti e in questo caso il risultato finale dove sono un po' mascherate le venature se vi interessa potete trovare in tutte le librerie la tecnica della pirografia il mio libro è uscito nel 2020 e se invece vi interessano dei pirografi o degli accessori per la pirografia vi aspettiamo sul sito elettronicadidattica.com dove troverete anche tanti articoli per le creatività manuali. Ciao a tutti, a presto per i prossimi video!